Hallo und herzlich willkommen zu einem, zu einem weiteren und zum letzten Teil von Transport Fever Season 1. Wir sind hier auf unserer Norddeutschland Map. Ich habe die Zeit ein wenig fortlaufen lassen im Gegensatz zur letzten Folge. Jetzt haben wir Geld, jetzt können wir uns auch unseren Güterzug noch kaufen, den wir hier noch in Betrieb nehmen wollen. Den letzten Ölzug. Wie lang ist der hier? Der hat eine Länge von 307 Metern. Alles klar. Peter. Er erinnert sich nochmal richtig auf die Kacke hauen. Und hier mal so eine richtig fette, schöne Schwerlock. -Lock. Hier, was haben wir denn hier? 2000 PS. Alles klar, die nehmen wir. Wagen. Diesel, Diesel, Diesel. Nehmen wir das. Eine ganze Menge. So, wie lang ist der Zug? 307 Meter. Perfekt. Klon. Ah ne, das war nicht Klon. Das war Klon. Uns fehlt das Geld. GG. Können wir Kredit aufnehmen? Nein. Okay, für den Anfang brauchen wir vielleicht auch nicht ganz so groß. Gehen wir mal auf 200 Meter. Ja. Klon, das geht. So, wie haben wir die genannt? Stettin, ne? Stettin Güter. Das ist nämlich eine Mod. Dieser Zug ist eine Mod und der wollen wir jetzt... Na. Da. Werden wir ihn nochmal vor. Mein Gott, raucht er. Ist klar, die hätten natürlich jetzt noch nichts mit. Wir gehen mal in die Ansicht. Wir fahren natürlich jetzt in... Auf Zeit können wir die ein bisschen runterstellen. Müssen wir nicht so heizen. Gucken wir uns doch die Strecke mal an. Und ihr merkt hier schon die Lex hier. Das ist einfach nur nervig. Das macht halt einfach keinen Spaß und deswegen habe ich mich halt auch dafür entschieden, jetzt diese 2 zu starten. Ich habe es mir schon in jeder Folge wahrscheinlich gesagt, am 19. März geht es los. Sonntag, den 19. März, 12 Uhr. Entschuldigung. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Ähm, ja, viel Zeit reingesteckt. So, jetzt geht es ab nach äh, Schwedt, das glaube ich. Schön hier den Berg runter ins Tal. Über die Oder. 120 fahren wir. Das ist ja schon mal ganz schön schnell. So. Läuft. Standbild. Einmal über die Oder rüber. Mittlerweile können ja auch keine Binnenschiffe mehr fahren. Nachdem ich die Brücke gebaut habe. <lacht> Aber hier fahren ja eh keine. So. Und jetzt sind wir auch schon in Schwedt. Ich hoffe, es ist spät. Ach, da unten steht es doch, Mensch. Ich. Ah, oh, ich trottel. So, hier ist natürlich jetzt nichts los, weil. Hab ja noch nichts geladen, ne? Jetzt gibt's ab weiter nach Stettin. Und dann gucken wir uns gleich nochmal schön in Ruhe unsere Map an. Genießen noch so ein bisschen die Impressionen. Und dann werden wir dieses Projekt. Und auf der nächsten Map wird es kleiner, gemütlicher, detailgetreuer. Ja, ein bisschen auch detailverliebter. Weil jetzt haben wir hier ein absolutes Ruckelbild. Das ist ja... Das ist echt schade. Aber man muss natürlich auch fairerweise zum Spiel zu sagen, das ist eine 24x24 Map. Also die ist schon extrem groß. Und hier sind auch echt viele Menschen drauf. Und so, oh, jetzt haben wir es vergessen. Dann können wir einen Zug noch losschicken. So. Mal gucken, ob der schon was mitnimmt. Ich glaube noch nicht. Doch, die ersten drei stehen da. Na gut, das geht jetzt hier gleich richtig ab. Der bringt nämlich jetzt immer schön Rohöl und dann müsste das jetzt hier auch schon ins Unermessliche langsam irgendwann mal steigen. 4800, ey, das ist ja der Wahnsinn. Boah. Unglaublich. Na, was hat er gebracht? Schade, wir haben wieder zu spät geklickt. Finanzen. Machen schon eine Menge Kohle. Jetzt wird langsam hier auch mehr. Sehr schön. Das läuft. Ja, Leute, ihr seht, also ich kann hier auch 128 Züge auf dieser Strecke fahren. Das hier quasi ein Zug ist, der alles abdeckt. Und das wäre immer noch zu viel. Also wir haben... Das ist einfach hier, die hier noch so eine alte S-Bahn rumeiern. 80 Leuten. 
Das ist ja... Allein, was hier an dem Bahnhof steht. Es stehen 365 Leute. Das schaffen meine S-Bahn nicht. Weil die ist voll. Und hier stehen auch noch 131. Das ist einfach der Wahnsinn, was hier abgeht auf der Map. Und ich habe ja noch mal gerade einen kleinen Teil, ne? Ich bin ja mal gerade jetzt von... Eigentlich von Berlin, Potsdam. Mal gerade bis nach... Äh, nach Lübeck und hoch bis nach Stralsund oder Sassnitz. Mehr habe ich ja nicht. Das ist ja nur ein Viertel von der Map. Und hier ist die Hölle los. Das ist einfach der Hammer. Also, Wahnsinn. Ja, wir gucken uns jetzt hier nochmal ein bisschen den Hauptbahnhof an. Genießen nochmal die... Ah, wir können eigentlich nochmal bei unserer... Wir fahren mal eine Runde auf unserer S-Bahn mit. Kann ich sie nicht anklicken hier im, im Bahnhof? Das müssen wir mal gerade anmachen. Ne, wo ist er denn? Da. Gut, fahren wir die einmal eine Runde mit. Einmal durch Berlin. Was wir hier, was mittlerweile alles so entstanden ist. Guck mal, das wird mit den Rucklern funktionieren. Jetzt werden, fahren jetzt auch immer mehr Autos. Das muss natürlich alles wieder gerechnet werden und gerechnet werden. So, sind wir unterwegs nach Berlin Nord. Alter Schwede, ich sehe, wie viele Leute da stehen, ne? Ja, ihr steht hier noch 35 Züge, bis dann ihr mal alle mitkommt. Ach Mensch, der Arme in Roten, der hat auch ein paar Haltungsprobleme. Oh Gott, die Wirbelsäule ist auch ein bisschen schief gewachsen bei ihm. Der arme Mensch. Kann man nichts machen, ne? So, dann geht's weiter nach Berlin Abzweig. Die Schranken schließen sich. Und da stehen auch schon wieder hunderte von Menschen. Ja, ganz schön viele Menschen mit Haltungsproblemen hier in dieser Map. Aber ihm geht's. Moin. Ja, heute kommen sie leider nicht mit. Der Zug ist leider voll. Ich weiß nicht, ihr vermehrt euch wie die Ratten. So, und nun geht's weiter nach Berlin-Ost. Ab in die Zone. In den Bahnhof. Wo uns der Zug von nach Schwedt und Stettin entgegenkommt. Ja, und hier ist ja die Hölle los. Also wie gesagt, hier kannst du so viele Züge drauf packen. Das ist äh, unmöglich. Die haben alle so ein paar Haltungsprobleme, die Menschen irgendwie. Die armen Leute. Ich habe das Gefühl, es gibt in diesem Spiel auch nur fünf, sechs verschiedene Menschen. Also ich glaube, die ganze Stadt hier ist von Inzest geprägt. So, jetzt geht es wieder ab nach Berlin, der Hauptbahnhof. Am grünes Licht. So, da unten fährt der Treibstoffzug. Ah, sieht schon cool aus. Hier kommt der andere Person zu uns entgegen, der nach Lutherstadt fährt. Ah, von unten kommt auch die S-Bahn. Und ab rein in den Bahnhof. So, jetzt werden wir erstmal leer. In die Richtung wollen nicht so viele Leute mitfahren. Ich zähle jetzt gerade nur drei. So. Aber wir lassen natürlich jetzt hier alle aussteigen. So. 10.04 Uhr, sagt die Deutsche Bahn. Oh, hier drüben fährt der uralte Zug. Man sieht schon an der, an der Lackierung von der Lok, dass sie schon ein paar Tage auf dem Buckel hat. Die, das alte Schätzchen. Ah, der Lokführer steht auch drin. Ah, wir sind schneller. So, und ab geht's nach Potsdam. Schön über die Gleise rüber, über unsere Güterstrecke. Ach, da unten kommt natürlich auch gerade der Güterzug. Perfekt, das ist ja wie gemalt hier. Jetzt kommen wieder ein paar Lecks. Und hier stehen auch schon wieder 50, 60 Leute. Aber die müssen jetzt rein theoretisch, glaube ich, alle mitkommen. Kann ich natürlich jetzt nicht sehen. Oder? Na, kommen doch schon einige mit. Alle mitgekommen, 70 Leute. Und weiter geht's. Achtung, Baum. Mensch, müsst ihr doch aufpassen. 
Kannst du nicht einfach den Baum fahren? Dann der arme Lack. Mann, Mann, Mann. So, weiter geht's nach Potsdam West. An den Hochhäusern vorbei. Oh, hier stehen auch schon. Oh Gott. Oh Gott. Hier ist auch wieder die Hölle los. Ja. Ich glaube, mein Freund, du kannst nicht einsteigen. Du wirst wahrscheinlich noch eine Runde da stehen bleiben. Ja, ich weiß, ist doof, aber. Wir sind halt doch nicht besser als die Deutsche Bahn. Tut mir leid. Die Züge sind einfach zu klein. Dafür funktioniert unsere Klimaanlage. Ich sag's euch. Das hat alles seine Vor- und Nachteile. So, grünes Licht. Oh Gott. In Potsdam Süd ist auch die Hölle los. Ach du Scheiße. Ja. Ihr beiden. Ihr werdet auch nicht mitkommen. Können wir machen, was ihr wollt. So, ab nach Potsdam Haltepunkt. Ins Industriegebiet. Da ist bestimmt auch die Hölle los. Würde ich jetzt einfach mal so grob schätzen. Ja, ich sehe die Leute da schon stehen. Alles klar. Alles klar. Ist wohl Feierabend oder Schichtwechsel oder weiß der Kuckuck was. Läuft bei euch, Menschen. Moin. Uiuiui. Uiuiui. Ui, ui. ui, ui, ui. Na gut. Jetzt geht's wieder ab nach Berlin. Das ähm, rotes Licht. Rotes Signal. 100 Leute können wir nur mitnehmen. Das ist natürlich jetzt auch nicht die Menge. Ab durch den Tunnel. Schön hier unter der Güterstrecke her. Und dann kommen wir hier auf der anderen Seite wieder raus. Und dann geht es wieder weiter. Schön die Acht gebaut. Einmal durch unsere Hauptstadt durchgefahren. Das waren ein paar schöne Impressionen. Ab wieder in den Bahnhof. Jetzt würde ich euch gerne auch noch einmal die Mitfahrt zeigen. Alles klar, der Zug kommt gerade. Das machen wir aber auf langsam. Einmal durch Potsdam durchfahren mit dem, mit dem langen Güterzug. Erstmal kommt uns der eine hier entgegen. Es sind ja auch einige Waggons. Da vorne scheint wohl eine Bushaltestelle zu sein. Die ist auf jeden Fall auch gut besucht von rechts. Vorne links, also hinter dem Waggon, sehe ich gerade auch ein paar Menschen. Ach, das ist ein Bus. Ach so, alles klar. So. Ein Auto ist rübergekommen und ein Bus. Und schon setzt sich unser Zug in Bewegung. Ja, ich bitte die Lex zu entschuldigen. Habe ich ja schon jetzt mehrfach drüber berichtet. Fahren wir einmal durch. Potsdam durch. Oh Gott, die Bushaltestelle ist auch gut besucht. Ja. So viele Menschen wohnen hier. Ah, das ist schön. Das ist schön, dass das mittlerweile alles so eingebaut ist. Schön durch die Strecke hier mitten durch die Stadt. Das ist schon echt klasse. Das gefällt mir richtig gut. Das sieht so richtig natürlich aus. So wie das in in Real auch ist. Also das ist genau in Potsdam so, das kann ich natürlich nicht sagen, aber in meiner Heimatstadt ist auch eine Bahnlinie mitten durch unsere Stadt durch, eine einspurige und die ist auch schön eingebaut. Das sieht einfach klasse aus. Ja, und ab geht's auf die Reise nach Waren. Schöne lange Zug hier. Cool, cool, cool. Ja, Leute. Oh Gott. Wie produziert die denn jetzt? Details, Diagramm, war alles klar. Macht der nicht schon Gewinn? Noch nicht so viel. Aber hier steht mittlerweile auch was. Aber naja, gut. Ja, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Season 1. Ähm. Oh, ihr könnt es auch hier so ausmachen. Zack, zack. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr bei Season 2 wieder einschaltet, einschalten würdet und ich wünsche euch eine schöne Zeit und dann würde ich sagen, ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich wieder da bin. Mitte Mai, Ende Mai wird es sein und dann geht es mit neuen Projekten weiter. 
Transport wird natürlich weitergeführt und auch LS. Und dann gucken wir mal, was da bis dahin so auf dem Markt ist. Ich denke mal, Cattle und Crops. Da könnt ihr euch drauf freuen. So, ich würde sagen, macht's gut, haltet die Ohren steif. Bis denn, euer Bosen. Tschüss.